No dia 4 de maio, o Lar dos Velhinhos Frederico Ozanã estará realizando a 42ª edição da Festa da Solidariedade. A gente vai falar a respeito do assunto com o presidente Kiko Salonski. Qual a expectativa para esse ano, presidente? A expectativa é nós conseguirmos vender 1.200 churrascos e atingir um lucro da nossa festa de 120 mil reais. Bem, vale a pena ressaltar que o custo mensal né, é em torno de R$ 92 mil reais, e por isso é importante a colaboração não só na festa com a compra dos churrascos, mas durante todo o ano também, presidente. Com certeza. A festa vem com um montante vamos, de R$ 120 mil, reais, o que vai representar uma média mensal de assumir uma 10% da nossa despesa. Então, o que, que faz com os outros 90%? Com certeza são os convênios que nós temos e são as doações da população aqui para o Lar dos Velhinhos. Agora, há uma preocupação para cada edição sempre se fazer uma festa melhor que a anterior. O ano passado a festa transcorreu normalmente, o lucro foi razoável e para esse ano a expectativa é que seja melhor ainda. Com certeza, nós temos a expectativa de atingir o número de 120, que o ano passado não conseguiu ser atingido, mas conseguimos 107 mil reais. Então a gente vem para esse ano tentar manter a mesma qualidade, o mesmo atendimento e que o público compareça mais aqui junto ao lar. No ano passado acabou tendo um problema de um pouco de chuva no dia e muita gente acabou levando para casa. A gente gosta que venha, que compre o churrasco, leve para casa, mas a gente gosta que participe conosco aqui durante todo o almoço e tarde da nossa festa da solidariedade. A festa será realizada no mês de maio. Os convites já estão à disposição? O pessoal já pode estar procurando, presidente? Sim, o pessoal pode já estar procurando os convites junto aos vicentinos, junto ao Lar dos Velhinhos, à Fiorella, ao Paraná Supermercado, os mesmos pontos de venda do ano passado. Então já, já tem convite à disposição, né? o preço é R$ 50,00, R$ 5,00 a mais que o ano passado, até por causa do preço da carne, mas a gente acredita que não está fora do preço normal da alimentação. O nosso desafio hoje é que a gente consiga R$ 120 mil reais nessa festa. Né? E, e com certeza a comunidade vai colaborar, a comunidade sempre apoiou o lar e a gente vai conseguir. Bem, e essa é a 42ª edição, desde que o lar foi fundado, todos os anos é feita essa tradicional festa. É, a festa tradicional do lar, ela aconteceu desde a pedra fundamental do lar, há 42 anos atrás. E todo ano ela foi realizada, ela não teve nenhum ano que pulou, né? Então nós estamos na 42ª e cada ano a festa está mais organizada. Quem veio o ano passado na festa pôde notar o excelente atendimento que foi dado, a carne estava excelente, muito bem temperada, o churrasco muito bem cuidado, né? Então todos os cuidados, estacionamento, tudo funcionou da melhor maneira e esse ano não vai ser diferente. Cada ano a gente está tentando melhorar a qualidade do serviço, a qualidade dos produtos que a gente tem, né? Bem, qual, é, quando será realizada essa festa, de que forma a população pode participar, pode contribuir? Olha, a festa acontece no primeiro domingo de maio, então dia 4 de maio, e é, a comunidade, nós vamos estar vendendo os convites, os convites custam 50 reais esse ano, o ano passado era 45, né? mas o preço da carne subiu e muito né, do ano passado para cá. Então, esse ano, mesmo a gente vendendo a 50 reais, a gente não vai ter o mesmo lucro que teve o ano passado. Né? Mas é, já é um valor que vai nos ajudar bastante. Então, as pessoas adquirindo esses convites, os convites podem ser adquiridos na Fiorella, com os vicentinos, nós temos mais de 250 vicentinos que estarão vendendo os convites na cidade, também no Paraná Supermercado, no Cicred, e estamos é, procurando colaborar, comprando convite. E as empresas, as famílias de Campo Mourão, é, que sabem, que reconhecem o trabalho do lar, nós temos aqui 65 idosos, que são muito bem tratados. Então, nós, essas pessoas que reconhecem o trabalho do, do lar, que nos ajude fazendo a doação de um banner, vai constar a família, é, a família que a família colaborou, vai estar no dia da festa o banner, né, Família Solidária, o nome da família, e ela faz uma doação de 500 reais. Tá? Então, a família se reúne lá, um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho, junta e a família dá esses 500 reais para o lar, né? É uma ajuda que vai ajudar bastante. E as empresas também. As empresas também podem participar, devem participar, né? para que a gente consiga atingir esse resultado. Né?